ஹலோ ஆல் கிளாஸ் இன்னும் டூ மினிட்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியோட யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டின்ஸ் வந்து இது வரைக்குமே நம்ம பார்க்காத கொஸ்டின்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி பேப்பர் ஆனால் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனரி கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசிஸ் எல்லாமே தான் ஓகே இன்னும் ஒன் மினிட்ல டென் தேர்ட்டி த்ரீக்கு ஷாப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் ஓகே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் டெமோ கிளாஸஸ் வச்சுருந்தோம் ஒன் செகண்ட் பண்ணிடலாம் இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இல்லை இதை பற்றி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதை பற்றிலாம் தெரியணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஓகே டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் ரீட் அவுட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் ஒன் செகண்ட் கிளாஸ்க்கு எல்லோரும் லேட்டாக வராங்க ஓகே இஃப் த ஆர்பிஐ டிசைட்ஸ் டு அடாப்ட் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனிஸ்ட் மானிட்டரி பாலிசி விச் of the following would it not do abdin ketirukanga sorry class ku seekra login pannunga okay illa moon option kuduthirukanga cut and optimize the sla statutory liquidity ratio second option increase the marginal standing facility rate third option cut the bank rate and repo rate select the current correct answer using the code given below 1 2 2 1 3 1 2 3 ஒன் செகண்ட் கைஸ் ஸோ எது இதில் கரெக்டான ஆன்சர் கொஸ்டினை நல்லா பாருங்கள் எக்ஸ்பேன்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி ரெண்டுமே உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் இதில் நாட்டுன்னு கேட்குறாங்க எது நாட் எது பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க எனி ஒன் மேம் ஆப்ஷன் பி மேம் ஆப்ஷன் பி ரம்யா திருப்பி <laughs> சொல்றேன் <laughs> நல்லா பார்த்துக்கோங்க அண்டு சாட்டர்டேவோட கிளாஸ் வந்து நம்ம அந்த லாங் டேர்ம் அப்புறம் ஷார்ட் டேர்ம் பொராயிங்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுவும் நேற்று கிளாஸும் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணுற யூடியூப்ல மிஸ் பண்ணவங்க பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான கிளாஸஸ் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு முக்கியமான கிளாஸஸ் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்ல போடுறேன் சரிங்களா ட்ரை பண்ணுறேன் மேக்ஸிமம் ஏன்னா இன்னைக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு எடுக்கிற கிளாஸை திருப்பியும் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ட்ராகிங்கான விஷயம் ஸோ அதனால தான் கிளாஸ் லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கன்னு எல்லாத்தையும் கேட்குறேன் ஏன்னா இதில் வர அந்த இன்டராக்ஷன் வந்து ரெக்கார்டட் அமிச்சா அதில் வரவே வராது ஓகே ஸோ இதில் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஆர்பிஐ இருக்காங்க இல்லையா ஆர்பிஐ டிசை டிசைட்ஸ் டு அடாப்ட் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனிஸ்ட் மானிட்டரி பாலிசி யாருக்காவது எக்ஸ்பேன்ஷனிஸ்ட் மானிட்டரி பாலிசினா என்னன்னு தெரியுமா மணி சப்ளை வந்து பம்ப் பண்ணும் மார்க்கெட்டில் கரெக்ட் கரெக்ட் ராஜா இப்போது நம்ம எக்கனாமியில மணி சப்ளை இல்லை சரிங்களா ஒன் செகண்ட் மணி சப்ளை இல்லை 
இந்த இடத்துல மணி சப்ளைய எக்கனாமிக் உள்ள ஒன் செகண்ட் மணி சப்ளைய எக்கனாமிக் உள்ள எடுத்துட்டு வரணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஆர்பிஐ ஃபாலோ பண்ற பாலிசி தான் எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி சோ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் காட்டுறேன் பாருங்க இதுல டோட்டலா மூணு பாலிசிஸ் ஆர்பிஐ ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒன்னு அகாமடேட்டிவ் ஸ்டான்ஸ் இன்னொன்னு வந்து நியூட்ரல் ஸ்டான்ஸ் இன்னொன்னு கேலிபிரேட்டட் டைட்னிங் இது மூணுமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு நேத்து காட்டினேன் ஒரு வேர்டோட மீனிங் வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸையும் நீங்க படிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதுல எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசிக்கு இன்னொரு ஒரு வேர்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அகாமடேட்டிவ் ஸ்டான்ஸ் சொல்லுவாங்க அதே கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசிக்கு இன்னொரு வேர்டு வந்து கேலிபிரேட்டட் டைட்னிங்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இப்போ ஒன் செகண்ட் இப்போ எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மணி சப்ளை இருக்காது எக்கனாமியில் ஸோ இங்கே ரீட் அவுட் பண்ணுறேன் அகாமடேட்டிவ் ஸ்டான்ஸ் மீன்ஸ் ஆர்பிஐ மே ரெடியூஸ் த பாலிசி ரேட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த மணி சப்ளை இந்த எக்கனாமி நம்ம கையில் காசு இல்லை அப்படிங்கிறப்போ காசு வர வைக்கணும் அப்போ காசு நம்ம கையில் வர வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணும் ஆர்பிஐ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைச்சா தான் நம்ம போய் கடன் வாங்குவோம் ஸோ கடன் வாங்கினா தான் நம்ம நம்ம கையில் காசு வரும் நம்ம கையில் காசு வந்தால் தான் அது வந்து ரிப்பிள் எஃபெக்ட் ஆகும் சரிங்களா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் டிமாண்ட் வந்து உருவாகும் ஸோ இந்த கான்செப்டை வர வைக்கிறக்காக தான் ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைப்பாங்க அது பேர் தான் அகாமடேட்டிவ் ஸ்டான்ஸ் இல்லைனா எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க மணி சப்ளை அவ்வளோதான் சிம்பிள் எஸ் தேட் இப்போது கேலிபிரேட்டட் டைட்னிங்னா கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் கேலிபிரேட்டி கேலிபிரேட்டட் டைட்னிங் ஸ்டான்ஸ் மீன்ஸ் த ஆர்பிஐ வுட் ஈதர் கீப் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் இன்க்ரீஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஸோ இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இப்போ நாலு பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா அதை மாற்றவே மாட்டாங்க ரெப்போ ரேட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஸோ அதை மாற்றாமல் அப்படியே வச்சுருப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா ஸ்லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போதான் இந்த மணி சப்ளை இருக்கு இல்லையா மணி சப்ளை வந்து எக்கனாமியில் அதிகமாக இருக்கும் அதை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இது பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் வேஸ் மனிசப்ளைக்கிறாங்க <laughs> 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 மேக்ரோ எக்கனாமிக் கண்டிஷனை வச்சு ஈதர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இல்லை அப்படின்னா டிக்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அண்டர் தி ஸ்டான்ஸ் பாலிசி ரேட்ஸ் நார்மலி டிக்ரீஸ் ஸோ இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைச்சி விடுவாங்க அகாமடேட்டிவ் ஸ்டான்ஸில் நியூட்ரல் ஸ்டான்ஸில் அண்டர் தி ஸ்டான்ஸ் கீ பாலிசி ரேட்ஸ் உட் மூவ் இன் ஈதர் டைரக்ஷன் நியூட்ரல்னா இந்த சைடும் போகும் அந்த சைடும் போகும் கேலிபிரேட்டட் டைட்னிங் அப்படின்னா Under the stands, key policy rates remain unchanged, மாறாது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஆர் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ டிக்ரீஸ் இன் பாலிசி ரேட் இஸ் ரூல்ட் அவுட் ஸோ டிக்ரீஸ் வந்து பண்ண மாட்டாங்க இந்த இடத்துல தான் டிக்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல டிக்ரீஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த அகாமடேட்டிவ் ஸ்டான்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த அகாமடேட்டிவ் ஸ்டான்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதில் யூஸ்வலி திஸ் பாலிசிஸ் அடாப்டட் வென் தேர் இஸ் ஸ்லோ டவுன் இந்த எக்கனாமி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸ்லோ டவுன் அப்படின்னா மணி சப்ளை இருக்காது ஸோ அந்த ஸ்லோ டவுனை வந்து சரிப்படுத்துறதுக்காக தான் மக்கள் கையில் காசு போகணும் அப்போ தான் ஸ்லோ டவுனை சரிப்படுத்த முடியும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் திங் நியூட்ரல் ஸ்டான்ஸில் வந்து யூஸ்வலி திஸ் பாலிசிஸ் அடாப்டட் வென் த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இஸ் ஸ்டேபிள் ஸோ நியூட்ரலில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மணி சப்ளை இன்ஃப்ளேஷன் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டான அளவில் தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம மேக்ரோ எக்கனாமிக் இது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொண்டு வரலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு கேட்பாங்க எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இந்த மூணு பாயிண்ட்டை வச்சு தான் 
இது என்ன பாலிசி இல்ல இந்த பாலிசி அப்ப எதை பண்ணுவாங்க எதை பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அகாமடேட்டிவ் ஸ்டாண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது ரெண்டு ஆப்ஷன் ஸோ அது ரெண்டு தப்பா வரும் ஸோ இது மூணுமே இந்த டேப்லோ காலம் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க So, calibrated tightening, usually this policy is adopted when there are concerns of higher rate of inflation. Rate of inflation is not the same. So, what do you do? You can get interest rate. That is calibrated tightening. Tightening is not the same. That is the same. We have already in the inflation rate already in our economy. Le. So, in class, in the first class, we have to talk about what we have done in the first class. We have to talk about what we have done in the first class. So, we will be confused. Next, we will talk about the RBI repo rate and the reverse repo rate. So, we will talk about what we have done in the first class. So, we will be confused. 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 We will be confused. Now, we will be confused. We will be confused. We will be confused. இப்ப கிளியராகவே இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா இது இப்படிதான் அந்த கொஸ்டின் தான் மாத்தி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கும் சரிங்களா இப்ப இந்த கொஸ்டின் போய் பாருங்க இப்ப இந்த கொஸ்டின் போய் பாத்தீங்கன்னா இப்ப புரியும் எல்லாருக்குமே ஆர்பிஐ வந்து டிசைட்ஸ் டு அடாப்ட் அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷனிஸ்ட் மானிட்டரி பாலிசி எக்ஸ்பான்ஷனிஸ்ட்னா என்ன அகாமடேட்டிவ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ என்ன விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வுட் இட் நாட் டு எதை வந்து பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க எக்ஸ்பான்ஷனிஸ்ட் பாலிசினா அகாமடேட்டிவ் ஸ்டாண்ட்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க மணி சப்ளை போய் சேரணும் ஸ்லோ டவுன் இருக்கு மணி சப்ளை போய் சேரணும் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கம்மி பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல அப்ப இங்க பாருங்க கட் அண்ட் ஆப்டிமைஸ் எஸ்எல்ஆர் இப்போ எஸ்எல்ஆர்ங்கிறது பேங்க் கிட்ட இருக்கிற ரிசர்வ் நான் என்ன சொன்ன உங்க கிட்ட பேங்க் கிட்ட இருக்கிற ரிசர்வ் வந்து கம்மி ஆனாதான் அதுல இருக்கிற அமௌண்ட் கம்மி ஆகணும் அப்பதான் பேங்க் கையில அதிகமான காசு இருக்கும் பேங்க் கையில அதிகமான காசு இருந்தாதான் லோன் வந்து லெண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அந்த லூப் அந்த இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சர்க்கிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ்எல்ஆர் எஸ்எல்ஆர் வந்து பேங்க் கிட்ட இருக்கு இந்த எஸ்எல்ஆர் கம்மி ஆனாதான் பேங்க் கையில அதிகமான காசு இருக்கும் அப்பதான் அதிகமான அமௌண்ட் வந்து லெண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஒரு எக்ஸ்பான்ஷனரி பாலிசி அப்போ பேங்க் கையில அதிகமா காசு இருக்கணும் ரிசர்வ் குள்ள காசு வந்து அவ்வளோக்கா இருக்க கூடாது சரிங்களா அப்போ இதுல வந்து கட் பண்றாங்க கட் இல்லைன்னா ஆப்டிமைஸ் பண்றாங்க ஸோ அப்போ அதிகமான பேங்க் பேங்க் கையில அதிகமான காசு வரும் அப்படி வரப்போ என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள் கையில கொடுப்பாங்க ஸ்லோ டவுன் அப்போ ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து எக்ஸ்பான்ஷனரி மாலிட்டி பாலிசிக்காக பண்ற ஆப்ஷன் இதுல எது பண்ண மாட்டாங்கன்னு கேட்கறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து வராது ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் வராது அப்படிங்கிறப்போவே மூணையும் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் டூ மட்டும் தான் இருக்கும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் மிச்சம் ரெண்டு ஆப்ஷனையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தேர்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க கட் த பேங்க் ரேட் அண்ட் ரெப்போ ரேட் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பேங்க் ரேட்னா என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சரிங்களா ஸோ என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல வந்து பேங்க் கன்சியூமர்ஸ்க்கு ஐ மீன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ ரெப்போ ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல பேங்க்ஸ் வந்து ஆர்பிஐட்டேருந்து கடன் வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறத ரெப்போ ரேட் ஸோ இந்த ரெப்போ ரேட் வந்து கம்மியா இருந்தால் தான் மக்களுக்கும் வந்து ரெப்போ ரேட் கம்மியா இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் பேங்க்ஸ் வந்து ஆர்பிஐட்டேருந்து கடன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா கடன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து அதே இதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நாலு பெர்சன்டேஜ்ல கடன் வாங்குறாங்கன்னா ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்ல மக்களுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் ரெப்போ சரிங்களா ஸோ அந்த ரெப்போ கம்மியா இருந்தாதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு பேங்க்ல இருந்து கடன் வாங்க முடியும் ஸோ அதை வந்து கட் பண்ணாங்கன்னா எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசின்னு அர்த்தம் நான் உங்களுக்கு சொன்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கட் பண்றது தேர்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க இன்க்ரீஸ் இன் சாரி செகண்ட் ஆப்ஷன் இன்க்ரீஸ் த மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரேட் யாருக்காவது இங்க எம்எஸ்எஃப் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரேட்னா என்னன்னு தெரியுமா பாருங்கிட்ட <laughs> 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 மெயினான திங்ஸ் பேங்கிங்னு வரும்போது இது மூணு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பொருட்கள் சரிங்களா இதில் உங்களுக்கு ரெப்போ மார்ஜின் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரிவர்ஸ் ரெப்போ இதுதான் ஆர்டர் எம்எஸ்எஃப் ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இன்ட்ரெஸ்ட் பேட் பை பேங்க்ஸ் ஃபார் ஓவர் நைட் போரோயிங் இப்போ எங்கிட்ட வந்து காசு இல்லை ஓவர் நைட் இந்த நைட்டு கிட்ட இந்த ஒரு நாளைக்கு எங்கிட்ட காசு கிடையாது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆர்பிஐட்ட வந்து கடன் வாங்குவேன் இந்த ஒரு நாளைக்காக எனக்கு கொடுங்க இந்த ஒரு ஃபோர்ட் நைட்காக ஐம் சார் நாட் ஃபோர்ட் நைட் இந்த
நெக்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ அப்படிங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் பேட் பை ஆர்பிஐ ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் ஃப்ரம் பேங்க்ஸ் இதுல ஆர்பிஐ வந்து பேங்க்ஸ் கிட்ட இருந்து என்ன வாங்குவாங்கன்னா கடன் வாங்குவாங்க அதுக்கு ஆர்பிஐ வந்து பேங்க்ஸ் கிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும் சரிங்களா இதுதான் ரிவர்ஸ் ரெப்போ சிம்பிள் ஆஸ் தட் இப்போ எம்எஸ்எஃப் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி எதுக்கு பண்றாங்கன்னா இன்ஜெக்ட் லிக்விடிட்டி ஏன்னா மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி பேங்க்ஸ் கடன் வாங்கினாதான் ஆர்பிஐ வந்து அந்த காசை திருப்பி ஆட்டு கொடுக்க முடியும் மக்கள்கிட்ட கொடுக்க முடியும் ஸோ மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி வந்து எதுக்காகனா அந்த லிக்விடிட்டி இன்ஜெக்ட் பண்றதுக்காக தான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ரெப்போங்கிறதும் இன்வெஸ்ட் சாரி இன்ஜெக்ட் லிக்விடிட்டி ரெப்போ வந்து பேங்க் ஆர்பிஐ இருந்து கடன் வாங்குறாங்க அந்த கடனை வாங்கி ஆட்ட கொடுப்பாங்க நம்ம கிட்ட கொடுப்பாங்க ஸோ இதுவும் வந்து லிக்விடிட்டி இன்ஜெக்ட் பண்றதுக்கு தான் பட் இந்த ரிவர்ஸ் ரெப்போ மட்டும் வேற ஏன்னா இதுல யாரு கடன் வாங்குறாங்கன்னா ஆர்பிஐ பேங்க் இருந்து வாங்கிடுறாங்க அப்போ பேங்க் இருக்கிற காசு எல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்துடுறாங்க ஆர்பிஐ அப்போ பேங்க் கையில காசு இருக்குமா இருக்காது இப்ப இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு கடன் கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாது சோ இது எதுக்கு பண்றாங்க ரிவர்ஸ் ரெப்போனா சக் அவுட் லிக்விடிட்டி சோ இந்த மூணு கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சு இப்ப நான் இங்க காட்டின டேப்ல கால மாதிரி இந்த டேப்ல கால ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி வர கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்ப நான் சொல்ல போற இந்த மூணாவது பாயிண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா இது எந்த புக்லயுமே கிடையாது இதெல்லாம் நார்மலாவே வந்து பேசிக் சென்ஸ வச்சு எழுதிடலாம் இது மார்ஜல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டியா பேங்க் வாங்குறாங்க ரெப்போவா பேங்க் வாங்குறாங்க ரிவர்ஸ் ரெப்போவா ஆர்பிஐ வாங்கிக்கிறாங்க சோ இது வந்து லிக்விடிட்டி இன்ஜெக்ட் பண்ணுதா இல்ல எடுக்குதா எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் பட் இந்த மூணாவது ஆப்ஷன் எந்த புக்லயுமே கிடையாது இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மூலியமா தான் நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அதுவும் நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு கார்னர்ல கொடுத்துருப்பாங்க எங்கேயாவது சோ அது நீங்களா புரிஞ்சுக்கணும் புரியலன்னா அது அப்படி நியூஸ் பேப்பரோடய போயிடும் ஸோ அதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக படிக்கிற கான்செப்டை ஒரு நாள் மண்டையில் ஏறவே ஏறாது அதை ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் படிச்சிங்கனால ஏறும் எக்கனாமிக்ஸும் அதுதான் ஃபுல் சிலபஸ் ஃபுல் சிலபஸே சரி இல்லை எக்கனாமிக்ஸ் நீங்கள் ஒரு என்ஜிஆர்டி படிக்கிறீங்கனாலும் சரி ரெண்டு மூணு டைம் படிங்க இட்ஸ் நாட் லைக் எனி அதர் சப்ஜெக்ட் பாலிட்டி மாதிரியோ ஹிஸ்ட்ரி மாதிரியோ கிடையாது இந்த சப்ஜெக்ட் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து டிஃபிகல்ட்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க ரெண்டு மூணு டைம் படிங்க அந்த டிஃபிகல்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே மாறி எக்கனாமிக்ஸ் வந்து மிச்ச சப்ஜெக்ட் எல்லாம் ரேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டில் வந்து நிற்கும் ஏன்னா அது அவ்வளோ ஈஸி ஆனால் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓகே இப்போ மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டிக்கு வந்து யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நான் ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து கடன் வாங்குறேன் நான் உங்ககிட்ட இருந்து கடன் வாங்குறேன் நீங்க என்கிட்ட வந்து எதுவுமே வாங்காம கொலாட்ரல் வாங்காம கடன் கொடுப்பீங்களா நீங்க கேட்பீங்க என்கிட்ட பத்திரத்தை கூட நான் உங்களுக்கு உனக்கு கடன் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கறதான் சொல்லுவீங்க ஏன்னா யாருமே வந்து கொலாட்ரல் இல்லாம கடன் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரிதான் ஆர்பிஐயும் சரி கொலாட்ரல் இல்லாம கடன் கொடுக்க மாட்டாங்க நீ எந்த பேங்கா வேணா இருந்துட்டு போ எனக்கு கொலாட்ரல் கொடுன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டியில் பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணணும் ஓவர் நைட் போரோ பண்ணுறாங்க அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் கொலாட்ரல் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த கொலாட்ரல் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் நான் ஏன் வந்து ஒரு ஆர்டரில் எடுக்கிறேன்னு சொல் சொன்னேன் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட வந்து சாட்டர்டே கிளாஸில் என்ன எடுத்திருந்தேன் லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் அதில் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்னா என்ன டீபிள்ஸ்னா என்ன சிஎம்பிஸ்னா என்ன இது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதில் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் டாபிக் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் சரிங்களா அது நான் சொன்னேன் எஸ்எல்ஆரில் என்னென்னலாம் இருக்கும் யாராவது சொல்ல முடியுமா எஸ்எல்ஆர்க்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்கும்னு வைக்கிறது <laughs> பட் என்ன வைக்க முடியாதுன்னா இந்த ஸ்பெஷல் பாண்ட்ஸ் ஆயில் பாண்ட் அன்னைக்கு வந்து ஒருத்தவங்க கிளாஸ்ல கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து எடுத்தே போட்டுட்டேன் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம்னு சொல்லி யூடியூப்ல போட்டேன் பாத்துருங்க அது ஏன்னா அது லாஸ்ட் செவன் மந்த்ஸா நியூஸ்ல இருக்கு நியூஸ்ல இல்லாம இப்ப கரண்ட் டாபிக்கும் அதுதான் ஆயில் பிரைஸ் டெய்லி பேசிஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு ஸோ இதுவும் ஆயில் பாண்ட்ஸும் ப்ராபிள் கொஸ்டின் தான் வரக்கு ஓகே இப்போ அத வந்து ரிலேட் பண்ணுங்க இப்ப நான் ஒரு கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா மைண்ட் வந்து அந்த இடத்துக்கு போயிடுது அப்ப நீங்களும் ரிலேட் பண்ணுங்க ஒரு விஷயத்த படிக்கும் போது இது நம்
இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் எஸ்எல்ஆர் எஸ்எல்ஆர் ல வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கும்னு நான் சொன்னேன் சரிங்களா இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி தான் கொலாட்ரல் பேங்க் வந்து ஒரு ஆர்பிஐ இருந்து கடன் வாங்குறாங்கன்னா கொலாட்ரல் கொடுத்தாங்க நம்ம எப்படி பேங்க் பத்திரம் கொடுக்கறோம் அந்த மாதிரி கொலாட்ரல் வந்து எதை யூஸ் பண்றாங்கன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இப்போ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிக்குள்ள எஸ்எல்ஆர் சாரி எஸ்எல்ஆர் குள்ள கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இருக்கு அதை எடுத்து மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் பெசிலிட்டி லோன் வாங்கும் போது கொடுப்பாங்க ஆர்பிஐ சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ரெப்போ ரேட்டுக்கும் வந்து சாரி ரிவர்ஸ் ரெப்போக்கு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி வித் ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ டு சில கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து பேங்க் கிட்ட கொடுத்துட்டு கடன் வாங்குவாங்க பேங்க் கிட்ட தானே வந்து ஆர்பிஐ கடன் வாங்குறாங்க இது ஆனா ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த ரெப்போ ரெப்போ வந்து பேங்க்ஸ் யார்கிட்ட கடன் வாங்குறாங்க ஆர்பிஐ கிட்ட கடன் வாங்குறாங்க அப்ப என்ன கொடுக்கணும் கொலாட்ரல் கொடுக்கணும் இந்த கொலாட்ரல் வந்து எஸ்எல்ஆர்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்க மாட்டாங்க எஸ்எல்ஆருக்கு வெளியில இருக்கிற கொலாட்ரல் தான் எடுத்து கொடுக்கணும் எஸ்எல்ஆருக்கு வெளியில இருக்கிற கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் தான் எடுத்து கொடுக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ஓவர் நைட்ல வந்து பேங்க் ஆர்பிஐ கிட்ட கடன் வாங்கும் போது எஸ்எல்ஆர் குள்ள இருக்கிற கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி எடுத்து கொலாட்ரலா கொடுப்பாங்க அதே ரெப்போ அதே பேங்க் ஆர்பிஐ இருந்து கடன் வாங்கும் போது நார்மல் சுச்சுவேஷன்ல அப்ப வந்து எஸ்எல்ஆருக்கு வெளியில இருக்கிற என்ன எடுத்து கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இது ஏன் யாராவது சொல்ல முடியுமா ஒய் இந்த ஒய் தான் பிரிலிம்ஸ்ல கேட்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசிச்சீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் நீங்க <laughs> சரிங்களா அந்த ஒரு நைட்டுக்கு போய் எனக்கு இந்த ஒரு ஒரு இந்த ஒரு நைட் இல்லைன்னு ஒரு ஒரு பீரியட் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த காசு வேணும் அப்படின்னா நான் ஒருத்தட்ட போய் கடன் கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற விலை உயர்ந்த பொருள் தான் கேட்பார் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகம் பண்ணிடுவார் இதுதான் நடக்கும் அதே மாதிரி தான் மார்ஜின் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி அப்போ பேங்க் கிட்டே ஒரு நைட்டுக்கு காசு இல்லை அடுத்த நாள் மைட் பி அது வந்துடலாம் அந்த ஒரு நைட்டுக்கு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு காசு இருக்காது சரிங்களா ஸோ அப்போ வெளியிலே கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இருக்காது மார்ஜின் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி அப்போ காசே இல்லை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் தான் பேங்க்குக்கு ஸோ அப்போ வெளியில கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இருந்ததுன்னா அதை விற்று அவங்க காசு பார்த்துருவாங்கல்ல ஸோ இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் தான் எஸ்எல்ஆர் குள்ளேருந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க சிம்பிள் எஸ்எல்ஆர் குள்ளேருந்து எதுக்கு எடுத்து கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க பேங்க் கிட்ட காசே இல்லை எஸ்எல்ஆர் தான் லாஸ்ட் ரிசர்வ் ரிசர்வ் அந்த ரிசர்வ்ல இருந்தால் என்ன பண்ணுறாங்க எடுத்து கொடுக்குறாங்க மூலையை <laughs> எதுக்காக மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டியில் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் உள்ளேருந்து தொடுறாங்க எஸ்எல்ஆர் குள்ளேருந்து தொடுறாங்க காசு இருக்காது அவ்வளோதான் இது நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காசு இல்லை அதனால தொடுறாங்க எக்ஸாமில் வந்து ஏன் எதுக்கு அப்படின்லாம் யோசிக்க தேவையில்லை இதுக்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லைனாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் இது எதுக்கு அதிகம் யாராவது சொல்ல முடியுமா எம்எஸ்எஃப் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் இதுதான் ஆர்டர் இப்போ எம்எஸ்எஃப் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் நான் அவசரமாக போய் ஒருத்தன் கடன் கேட்குறேன்னா அந்த அவசரத்தை அவன் யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவான் மிச்சவங்களுக்குலாம் மூணு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பான் எனக்கு மட்டும் ஆறு பர்சன்டேஜ் உனக்கு உனக்கு அவசரமாக வேணும் இப்போ உடனே வேணும் இல்லை ஓகே ஆறு பர்சன்டேஜ் நான் போட்டுறேன் அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் பேங்க்கும் ஆர்பிட்டு போய் எனக்கு அவசரமாக ஓவர் நைட்டுக்கு காசு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓவர் நைட்டில் அவசரமாக காசு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகம் பண்ணிடுவாங்க அதனால தான் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டியோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ரெப்போ ரேட்டை விட அதிகமாக இருக்கும் ரெப்போ ரேட் எல்லாத்தையுமே டிகோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு தடவை படிச்சாலும் 
கிளியரா படிக்கிறதுல தப்பே இல்லை அடுத்தடுத்து கொஸ்டின் போகணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல மட்டும் எதையும் படிச்சிடாதீங்க இல்லை அடுத்தடுத்த விஷயத்தை நான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்ப படிக்கிறத விட்டுட்டு அடுத்தடுத்துக்கு போயிடாதீங்க இப்ப படிக்கிறது ஒழுங்கா படிச்சுட்டு கிளியரா டீட்டெயிலா அடுத்து நான் டாபிக் பக்கமே வரக்கூடாது அப்படின்னு படிங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து நாட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க நாட் அப்படிங்கிறப்போ இன்க்ரீஸ் இன் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டினா என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு நான் இப்போ மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டினா கடன் வாங்குறது யார் கடன் வாங்குறது பேங்க் வந்து ஆர்பிஐட்டு வந்து கடன் வாங்குறாங்க ஸோ இந்த மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டியோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டியில் என்ன நம்ம பார்த்தோம் சாரி கேஷ் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டியில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரெப்போ ரெப்போ விட அதிகமா இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமா பேங்க் கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்கன்னா பேங்க் எப்படி மக்கள் கை கடன் கொடுப்பாங்க ஸோ ஆல்ரெடி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து கம்மி பண்ணுங்கிறதான் வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் மானிட்டரி பாலிசியோட ஐடியா இதுல மார்ஜின் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரேட் ரேட்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டா இன்னுமோ அதிகப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா பேங்க் ஆர்பிஐட்ட இருந்து கடன் வாங்க முடியாது ரொம்ப அதிகப்படுத்தினாங்கன்னா எப்படி வாங்க முடியும் அப்படியே வாங்கினாலும் மக்கள் கிட்ட எப்படி போகும் அது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமா போகும் இப்போ மக்கள் வந்து வாங்குவாங்களா காசு ஸோ வாங்க மாட்டாங்க பேங்க் கிட்ட இருந்து ஸோ இது வந்து அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மக்கள் பேங்க் பேங்க் இருந்து ஆர்பிஐ ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா வாங்கவே முடியாது கடன் ஸோ இதுதான் கான்செப்டு சரிங்களா ஓகே ஸோ இதில் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் வராது நாட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது பண்ண முடியாது எக்ஸ்பென்ஷன் மாலிட்டரி பாலிசி அப்போ எல்லாத்தையும் கட் தான் பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கட் பண்ணணுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல கட் இருக்கு இந்த இடத்துலையும் கட் இருக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் இன்க்ரீஸ் இருக்கு அதை மட்டும் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இன்க்ரீஸை மட்டும் இலிமினேட் பண்ணிட்டு இது ரெண்டையும் ஆன்சர் கரெக்டுன்னு போட்டுடலாம் பட் இது ரெண்டும் கரெக்ட் நாட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா ஓகேடா இது மட்டுமே அரை மணி நேரம் எடுத்திருக்கோம் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எவ்வளோ நேரம் எடுத்திருக்கோம்னு பாருங்க ஆனால் படித்தா நீட்டாக படிச்சிடணும் ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் இந்தியா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கன்சிடர்ட் இட்ஸ் மேஜர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ நாளாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் எஃப்டிஐ எஃப்டிஐ இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் மூணு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு ரீசெண்டாக லாஸ்ட் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் மட்டும் மூணு கொஸ்டின்ஸ் எஃப்டிஐலேருந்து வந்துருதுன்னு சொன்னேன் அந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் இது சரிங்களா இதில் எஃப்டிஐனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் ஈஸி கிடையாது இது மாடரேட் டு டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் ஏன் அப்படின்னா எஃப்டிஐ நார்மலாக நம்ம வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்கிற டெஃபினிஷன் நான் சொல்கிறேன் புக்கில் கொடுத்துருக்க டெஃபினிஷன் வந்து இப்போ ஒரு ஃபாரின் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் எஃப்டிஐ இப்போ இந்தியாக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கம்பெனியில் ஃபாரினர் ஒருத்தவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது இந்த கம்பெனிக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் ஷேர்னு வச்சுக்கோங்க நூறுரூவா இந்த கம்பெனி வந்து பாண்டு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதில் அந்த ஃபாரினர் வந்து இருபது ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த நூறு ரூபாவில் இருபது ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு எஃப்டிஐ இதுதான் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா புக்லேயும் டென் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுதான் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் கீழே இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அது ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சரிங்களா இது ரெண்டு தான் கான்செப்டே ஸோ இதுதான் டெஃபினேஷனே பட் அந்த டெஃபினேஷன் இந்த நாலு ஆப்ஷன்லேயுமே இருக்காது இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வேர்ட்ஸை வச்சு ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இது எஃப்டிஐ பற்றி ஒழுங்காக தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது ஆன்சர் எழுதிடலாம் ரீட் அவுட் பண்ணுறேன் இட் இஸ் அ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த்ரூ கேபிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எசென்ஷியலி இன் அ லிஸ்டட் கம்பெனி இட் இஸ் அ லார்ஜ்லி நான் டெப் கிரியேட்டிங் கேபிட்டல் ஃப்ளோ இட் இஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விச் இன்வால்ஸ் டெப் சர்வீசிங் சர்வீசிங் அண்ட் இட் இஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் பை த ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன் த காமன் சர்வ் செக்யூரிட்டிஸ் anyone b ma'am option b a ma'am okay ra b okay so ipo yen b nu solla mudiyuma yaar nalaya adu or 1 minute time eduthukonga adukulla solli mudichirum mam nammoda capital la vande avanga invest panna namm adukku therapy idu kudukanum mam avangalukku பட் ஆனா அது நம்மளுக்கு வந்து டெப்தா இருக்காது அந்த ஓகே प्रॉफिटல இருந்து ஒரு परसेंटेज தான் கொடுக்கணும் தவிர அது டெப்ட் கிடையாது ஓகே இது நான் உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்றேன் அதுக்கு முன்னாடி சில கான்செப்ட் லிஸ்டட் கம்பெனி நானே அன்லிஸ்டட்னா என்ன ஏ இத வந்து நான் டெப்ட் னு சொல்றாங்க ஏ டெப்ட் னு சொல்ல மாட்டேங்கறாங்க
இப்போ ரெண்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கு இந்தியாவில் சரிங்களா ஒன்று வந்து என்எஸ்சி இன்னொன்று பிஎஸ்சி நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சரிங்களா சங்க கணேஷ் புக்கில் இது இருக்கு இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன சொல்ல வந்தேன் ம் இப்போ இது இதில் இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து லிஸ்டட் கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் நான் என் என்னோடய கம்பெனியை போய் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ரெஜி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய கம்பெனியில் உலக அளவில் வந்து தெரிய வரும் இப்படி ஒரு கம்பெனி இருக்குது இதில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து அதில் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின்லேருந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் ஸோ அதுதான் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த லிஸ்டட் கம்பெனிலேயே இந்த லிஸ்டட் கம்பெனிலேயே பத்து ரூபா பத்து பர்சன்டேஜ் கீழே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க பத்து பர்சன்டேஜ் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க சரிங்களா நான் எவ்வளோ போடுறேனோ இப்போ நான் வந்து நூறுரூவா வந்து என்லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது நூறுரூவாக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பா இது ஷேர் வந்து இன் இது வெளிவிடுறேன் சரிங்களா ஷேர் வந்து வெளிவிடுறேன் அந்த நூறுரூவால இருபது ரூபா பத்து ரூபாய்க்கு மேலே ஸோ பதினோரு ரூபாலேருந்து நூறுரூவா வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க வந்து எஃப்டிஐ அதுலேயே வந்து அந்த பத்து ரூபாய்க்கு கீழே ஒம்பது ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க எஃப்டிஐ ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அன் அன்லிஸ்டட் கம்பெனி இதுதான் வந்து இங்கே நம்மளுக்கு கீபேர்டே லிஸ்டட் கம்பெனியோ சரி இல்லை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இல்லாத அன்லிஸ்டட் கம்பெனியோ சரி எந்த கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணுற ஷேர்ஸில் வந்து வெளியிலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதோ அது எல்லாமே எஃப்டிஐ தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே இவ்வளோ எஃப்டிஐ ஃப்ளோ ஆயிருக்கு இவ்வளோ எஃப்டிஐ இந்த வருஷம் வந்திருக்கு இவ்வளோ எஃப்டிஐ அந்த வருஷம்னு சொல்லியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து லிஸ்டட் கம்பெனிஸில் மட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற இது எஃப்டிஐ கிடையாது எல்லாமே லிஸ்டடும் சரி அன்லிஸ்டடும் சரி எல்லாத்துலேயுமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கிறது எஃப்டிஐனு எடுத்துப்பாங்க இதை வச்சே நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயே லிஸ்டட் கம்பெனின்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த்ரூ கேபிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எசென்ஷியலி இன் அ லிஸ்டட் கம்பெனி ஸோ லிஸ்டட் கம்பெனி இல்லை வெறும் கம்பெனின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும் லிஸ்டட் அப்படின்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் மட்டும் லிஸ்ட் ஆகிருக்கிற கம்பெனிஸில் மட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்குது எஃப்டிஐனு சொல்லியிருக்காங்க அது தப்பு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்ப்போம் சாரி ஓகே ஸோ இது இது போதும் இது தவிர அதெல்லாம் வேறு எதுவும் பெருசாக இல்லை ஓகே இப்போ உங்களுக்கு நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஆப்ஷன் டி பாருங்க இட் இஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் பை ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன் த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ இது என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஃப்பிஐ கரெக்ட் ஸோ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பத்து பர்சன்டேஜ் கீழே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது எஃப்பிஐ ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்டாக கவர்மெண்ட் பேக்ட் செக்யூரிட்டிஸ் தான் சரிங்களா ஸோ இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்கலாம் வந்து எஃப்பிஐனு சொல்லுவாங்க ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது சிம்பிள் ஸோ இது எஃப்டிஐ கிடையாது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எஃப்டிஐக்கும் ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த நேரத்துக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் ப்ரிலிம்ஸில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் இந்த ஆப்ஷனே கொடுத்துட்டு இதுதான் எஃப்டிஐனு கேட்பாங்க அவ்வளோதான் ஸோ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸில் ஒரு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருது அப்படின்னா அதை வந்து ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிள் ஆஸ் தேட் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸில் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதுங்கிறாங்க இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மட்டுமா இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸும் சேர்த்து தான் சொல்கிறாங்களா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஓகேண்ணா ஓகே எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை கண்டுபிடிங்க நீங்கள் இதை கண்டுபிடிச்சி எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க திருப்பி கொஸ்டின் ரிப்பீட் பண்ணல எழுதி வேணா வச்சுக்கோங்க இப்போ when there is an investment for foreign என்ன கேட்டுட்டுருந்தேன் ஓகே தட் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருது இந்தியாக்குள்ளே அப்படின்னா இந்த ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து வெறும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் தானா இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணுற செக்யூரிட்டிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதும் எஃப்பிஐ தானா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் அ லார்ஜ்லி நான் டெப் கிரியேட்டிங் கேபிட்டல் ஃப்ளோ ஸோ இந்த கேபிட்டல் அப்படின்னாவே வந்து ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல்
அவங்களா இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க ஸோ அதனால இது நான் டெப் கிரியேட்டிங் கேபிட்டல் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் எடுத்திருக்கோம் ஓகே ஸோ எல்லாருக்கும் கிளியர் இல்லையா எஃப்டிஐ எஃப்டிஐல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்ததுன்னா எழுதிடுங்க இவ்வளவுதான் கான்செப்ட் இதுதான் பேசிக் அப்செக்டிவே ஓகே மேம் ஒரு கொஸ்டின் சொன்னங்களா மேம் அது ஒரு டைம் ரிப்பீட் பண்றீங்களா மேம் எஸ்டா கொஸ்டின் வந்து எஃப்டிஐ வருது இந்தியாக்குள்ள ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருது அப்படி ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ள வரது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்ல மட்டும்தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா இல்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸோட பேரு சொல்லுங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸோட நேம் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் லோன் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் பண் கரெக்ட் 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 ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் லோன்ஸ் அவ்வளவுதான் சோ क्वेश्चन புரிஞ்சது இல்லையாடா நெக்ஸ்ட் நான் போடுமா ஓகே மேம் ஓகேடா ஓகே थर्ड क्वेश्चन ரீட் அவுட் பண்ற ஆன்சர் சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்றேன் இது ரொம்ப ஈஸி தான் which of the following factors policies were affecting the price of rice in india in the recent past first one minimum support price common trading government stockpiling consumer subsidies edu correct 1241341234 option d option d from dog 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 option d d dog எனக்குவ <laughs> 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 procurement சரி கவர்மெண்ட் ஸ்டாக் பைலிங் பாப்டார் ஸ்டாக் எஸ் எஸ்சி ஃபுட் கோஆபரேஷன் சொல்லுங்கடா ஒன் அட் டைம் பஃபர் ஸ்டாக் மேம் ஓகே பஃபர் ஸ்டாக் கரெக்ட் ஓகே இதுல என்ன கேக்குறாங்கன்னா क्वेश्चन ரைஸ் இந்தியால வந்து ரைஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நோட் அவுட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியாவில் ரைஸ் க்ரோயிங் ரீஜன்ஸ் ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸில் என்ன கேட்பாங்கன்னா கிரவுண்ட் நட் விலைய அதிகமாக விளையிற இடம் எது இல்லை வந்து சுகர் கேன்காக தண்ணி யூஸ் பண்ணுற அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற இடம் எது ஸ்டேட் எது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்தியாவில் ரைஸ் க்ரோயிங் ரீஜன்ஸ்லாம் எது எது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க உலகத்திலே வந்து அதிகமா ரைஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற கண்ட்ரி எதுன்னு சோ அதுல சைனா இந்தியாலாம் கொடுத்திருந்தாங்க சரிங்களா அந்த கொஸ்டின் நோட் பண்ணுங்க நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்தியால ரைஸ் குரோயிங் ரீஜன்ஸ் எல்லாம் எது டாப் ஃபைவ் ரீஜன்ஸ் மட்டும் எனக்கு எடுத்து அனுப்புங்க ஓகே அண்ட் இந்தியால என்ன வெரைட்டி ஆஃப் ரைசஸ் எல்லாம் வந்து வளர்த்துறாங்க அண்ட் இதுல ஜிஐ டேக் வாங்கின ரைசஸ் அப்படி கேரளால ஒரு பொக்காலி ரைஸ் நினைக்கிறேன் சோ ஜிஐ டேக் வாங்கின ரைசஸ் அதோட நேம்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி இது மட்டும் எனக்கு அனுப்புங்க போதும் இப்போ மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் யாருக்காவது தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடந்த ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாக இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் கண்டினியூஸாக இயர் ஆன் இயர் கொஸ்டின் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது இந்த வருஷமும் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபார்ம் பில் எல்லாம் வந்து இப்போ தான் ரிப்பீல் பண்ணாங்க மூணு ஃபார்ம் பில் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாமே ஆக்ட் ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லணும்னா மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து இப்போதைக்கு சொல்லி முடிச்சோன்னா எனக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேவைப்படுறது சொல்கிறக்கு அதனால் நீங்கள் நீட்டாக என்ன பண்ணுங்கள் கிளாஸ் முடிஞ்சக்கப்புறம் நம்மளோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் போய் எம்எஸ்பி பார்த்துருங்க அதில் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருப்பேன் எம்எஸ்பி பற்றி ஸோ டீட்டெயிலாக பார்த்து முடிச்சுருங்க கிடைக்கலனா இங்கே கேளுங்க நான் அனுப்புகிறேன் இப்போ தேடி பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஓகே இப்போ மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா இப்போ ஃபார்மர்ஸ் இருப்பாங்களே அவங்க ஒரு எஸ்டா 
மேம் என்ன क्वेश्चन சொல்றீங்க ஜி டாங் வெரைட்டிஸ் வெரைட்டிஸ் அது என்ன மேம் ஜிஐ டாக் ஜியோகிராஃபிக்கல் இன்டிகேஷன் டாக்ஸ் ஓகே ஜிஐ டாக்ஸ் ஒரு 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 பொருளுக்கு அந்த அந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜிஐ டாக் வாங்ன ப்ராடக்ட் இது இந்தியால டார்ஜிலிங் டீ கரெக்ட் கரெக்ட் ராஜா டார்ஜிலிங் டீ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது ஜிஐ டாக் வாங்குச்சு ஜிஐ டாக் அப்படினா அந்த இடத்துல அது ரொம்ப ஸ்பெஷலான பொருள் சரிங்களா அதனால அந்த அதனால அந்த பேர் கொடுப்பாங்க டார்ஜிலிங் டீ அப்படிங்கிறது டார்ஜிலிங் இடத்த சார்ந்தது சரிங்களா சோ அது வந்து உலக அளவுல ஃபேமஸ் ஆகும் அது ஒரு விஷயம் சோ இந்த அதே மாதிரி ரைஸ் காஃபி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் प्रीवियस இயர் பிரிலிம்ஸ் क्वेश्चनல கேட்டத தான் ஜிஐ டாக் क्वेश्चंस எல்லாம் இப்போ மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் என்னன்னா இப்போ ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே இந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து சோ பண்றக்க முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் சோ பண்ண போறேன் ரைஸோ வீட்டோ வந்து விளைவிக்க போறேன் அப்படினா நான் விளைவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அத வந்து விளைவிக்கிறதுக்கு அந்த சீட்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் சொல்லிடுவாங்க இந்த 23 கிராப் தான் வந்து இதுல இருக்கு எம்எஸ்பி குள்ள இருக்கு சோ இந்த 23 கிராப் விளைவிக்கிற ஃபார்மர்ஸ்க்கு நாங்க காசு கொடுத்து அதை ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கிறோம் நாங்க வாங்கிக்கிறோம் ஆனா இந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்லயும் விற்கலாம் கவர்மெண்ட் கிட்டயும் விற்கலாம் பட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க எங்கிட்ட டேரக்டா வித்தா நாங்களே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் அதுதான் எம்எஸ்பி இந்த எம்எஸ்பி வந்து சோ பண்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து அறிவிச்சிருவாங்க இந்த இருபத்தி மூணு கிராப்புக்கு இது நீங்க இருபத்தி மூணு கிராப் சோ பண்ணீங்கன்னா நாங்க எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சிம்பிள் அவ்வளவுதான் சோ இதுல சில கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு அதை நான் சொல்றேன் இப்ப மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பை சிஇசிஏ அண்ட் ரெக்கமெண்டட் பை சிஏசிபி இது எல்லாமே அதில் போய் பார்த்துருந்து டீட்டெயில்டாக இருக்கும் இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஏ டூ எஃப்எல் மெத்தட் சி டூ அப்ரோச் இது எல்லாமே அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் சரிங்களா இப்போ நான் சொன்னேன்னா நான் இப்போ சொல்லி முடிக்க முடியாது அதுக்கு தான் ஸோ இதில் என்னென்ன நீங்கள் எக்ஸாம் போகிறக்கு முன்னாடி என்னென்ன கிராப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ கரண்டாக டுவெண்ட்டி த்ரீ கிராப்ஸ் இருக்கு அதில் சீரியல்ஸ் பல்சஸ் ஆயில் சீட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கிராப்ஸ் இருக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன்னு நினைக்கிறேன் கிராப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இதுல எது வந்து எம்எஸ்பி இல்ல இல்லாத கிராப்ஸ் இந்த வருஷம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க சோ இயர் ஆன் இயர் இது மாறிட்டே இருக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் சுகர் கேன் வந்து எஃப்ஆர்பி ஃபேர் அண்ட் ரெனுமரேட்டிவ் பிரைஸ் இருக்கு அது என்னன்னு படிச்சுக்கோங்க அதுவும் நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல எடுத்துட்டேன் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்தாலும் பாருங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து பிஎம் ஆஷா அப்புறம் வந்து ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபண்ட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபண்ட் வந்து இந்த ஆனியன் பொட்டேட்டோஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரைஸ் ரொம்ப ஹைக் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஃபண்ட் ஸோ மார்க்கெட் இன்டர்வென்ஷன் ஸ்கீம் தனியாகவே வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் எப்படி பிடிஎஸ் சிஸ்டமில் ப்ரொக்யூர் பண்ணுறாங்க எப்படி அதை மக்கள் கிட்ட விற்கிறாங்க இது எல்லாமே நான் ஒரு டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று எம்எஸ்பி ஒன்று நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொன்று இந்த அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்கிற இந்த இதெல்லாம் ப்ரொக்யூர் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொக்யூர் பண்ணி மக்கள்கிட்ட வந்து சேர்க்குறாங்க பிடிஎஸ் சிஸ்டம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு வீடியோ மறக்காம நாளைக்குள்ள பாத்துருங்க சரிங்களா சோ இது எது காட்டினேன் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் பிரைசிங் பாலிசின்னு இருக்கு இது கவர்மெண்டோட பாலிசி சரிங்களா சோ அதனாலதான் இங்க ரெண்டு இடத்துல கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வருது சோ இதுமே வந்து பிரைஸ் ஆஃப் பிரைஸ் எஃபெக்ட் பண்ணும் எஃபெக்ட் பண்ணணும்னா கேட்டிருக்காங்க இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இது எல்லாமே எஃபெக்ட்குள்ள வரும் கன்சியூமர் சப்சிடிஸ் யாராவது கன்சியூமர் சப்சிடிஸ்னா என்னன்னு சொல்ல முடியுமா வெளியிலும் நம்ம வந்து வெளியில் அனுப்புகிறோம் இந்தியா விட்டு வெளியில் அனுப்புகிறோம் அது மூலிமா நம்ம எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு இன்புட் வருது இப்போ நம்ம அதிகமான கிராப்ஸ் வந்து வெளியில் ட்ரேட் பண்ணலன்னா அது உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து ஸ்டாக் பைல் ஆகிடும் ஸ்டாக் பைல் ஆகிடுச்சுன்னா அது கம்மி ரேட்டுக்கு தான் போகும் ஸோ ஸ்டாக் பைலிங்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் பைலிங்கில் இந்தியாக்குள்ள ஸ்டாக் பைலிங் இருக்குது பிடிஎஸ் குள்ளே இருக்குது பிடிஎஸ் வெளியில் இருக்குது இப்போ என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஓப்பன் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பாலிசின்னு ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சரிங்களா இந்த ஓப்பன் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பாலிசி படி கவர்மெண்ட் இப்போ எம்எஸ் எம்எஸ்பி மூலயமா வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து கிராப்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அறுவடை பண்ணி இந்த ரைஸ் வீட் இதெல்லாமே கொடுத
ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா கிட்டே இருக்கும் ஸோ யோசிச்சு பாருங்க மார்க்கெட்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் போய் அது சேரணும் அது வந்து எங்க இருக்கு பட் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கு அப்போ இந்த மார்க்கெட் ஒழுங்காக வேலை செய்யாத மாதிரி தானே அர்த்தம் ஸோ கவர்மெண்ட் நடுவில் வந்து இன்டர்வீன் பண்ணி அதை மார்க்கெட்டு கொண்டு போய் சேர்த்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே நான் அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை போய் டீட்டெயிலாக பார்த்துருங்க சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு பொருள் ரைஸ்ன்னு நீங்கள் இல்லை வீட்டுன்னு கொடுத்துருந்தா கூட இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நாலுமே வந்திருக்கும் ஏன்னா மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ்ல வந்து ரைஸ் இருக்கு ரைஸ் வந்து எஃபெக்ட் பண்றாங்க ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அது இதை பொறுத்து தான் ஆகுது ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து பிக்ஸ் பண்ற ப்ரைஸ்ல தான் ஆகுது நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்டோட ட்ரேடிங்கை பொறுத்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம அதிகமாக நான் இம்போர்ட் பண்றோமோ அதோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்டாக் பைல் நம்ம ஓப்பன் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மூலயமா என்ன பண்றோம்னா அதிகமான இதை வந்து எஃப்சிஐல சேர்த்தி வச்சிருக்கோம் ஸோ அதுதான் ஸ்டாக் பைலிங் ஸோ அப்போ மார்க்கெட்ல என்ன ஆயிரும் அந்த பொருள் இருக்காது இல்லைன்னா அந்த இடத்துல டிமாண்ட் கிரியேட் ஆகி ப்ரைஸ் வந்து ஹைக் ஆயிடும் சரிங்களா அதுக்கு கவர்மெண்ட் நடுவில் வந்து மார்க்கெட் இன்டர்வென்ஷன் ஸ்கீம் பண்றாங்க ஸோ அதுல வந்து இந்த ஃபுட் கார்பரேஷன் இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் அங்கே தள்ளி விடுவாங்க மார்க்கெட்டுக்கு So next is consumer subsidies. We have to pay for 3 rupees, 2 rupees, 1 rupees. We have to pay for a rate fix. So that's the government decide. This is the price of the product. So this is the option of the price. If you learn this, 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 இது வந்து டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கிடையாது ஸோ நான் சொன்னேன் பாருங்கள் மார்க்கெட் இன்டர்வென்ஷன் கவர்மெண்ட் வந்து ஓப்பன் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பாலிசி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாமே இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட் இயர் பட்ஜெட்லேயும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட பட்ஜெட்டில் போய் பாருங்கள் ஸோ இதுவும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பட்ஜெட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் டோட்டலாக நான் இப்போ உங்களுக்கு மூணு வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் வீடியோ ஒன்று எம்எஸ்பி ஒன்று லாஸ்ட் இயரோட பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி நாட் லாஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட பட்ஜெட் இருக்கும் ஸோ அதை போய் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நிறைய கான்செப்ட் நாலு கான்செப்ட் வந்து ஒரே கொஸ்டின்குள்ளே கவர் ஆயிருக்கு சரிங்களா நிறைய நோட் பண்ணுற ஆன்சர் சொல்லுங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த இண்டியன் எக்கனாமி கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கமர்ஷியல் பேப்பர் இஸ் அ ஷார்ட் டேர்ம் அன்செக்யூர்ட் ப்ராமிசரி நோட் செகண்ட் ஒன் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் இஸ் அ லாங் டேர்ம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஷ்யூட் பை த ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா டு அ கார்பரேஷன் கார்பரேஷன் Third one, call money is a short-term finance used for interbank transactions. Fourth one, zero-coupon bonds are the interest-bearing short-term bonds issued by the scheduled commercial bank to corporations. Is this correct? 1, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 4. Yes, it's C. கால் மணியும் கரெக்டும் சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறேன் சரிங்களா நீங்கள் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கான்செப்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து ஃபுல்லாக ஒன்றா சேர்த்தி நான் சொல்லிடுவேன் ஓகே இப்போ வந்து ப்ராமிசரி நோட்னா என்ன அப்படின்னு யாருனாலேயாவது சொல்ல முடியுமா நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கேஷ் கவர்மெண்ட் ஆர்பிஐ கவர்னர் சைன் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ராமிசரி பாப்போம் எனக்குங்க <laughs> நோன் சொன்னவங்க வந்து பி நோட்னா என்ன அப்படிங்கறது சொல்ல முடியுமா பி நோட்னா பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட் பி நோட்னா வந்து சொல்லுங்க அதாவது ஃபாரின்ல இருந்து ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம இதல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்காக அதுக்குன்னு தனியா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க ஃபாரின்ல நமக்கு அதை செஞ்சு தரதுக்காக ஓகே ஓகே 
ஃபாரினர்ஸ் வந்து நம்ம இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபாரினரில் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருப்பாங்க அவங்க பண்ணுறது அவங்க வச்சிருக்கிறது தான் இந்த பி நோட்ஸ் பி நோட்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிலம்ஸ் கொஸ்டின் இப்போ இந்த லாஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கேட்டாங்க ஓகே ஸோ இது எழுதிக்கோங்க ப்ராமிசரி நோட் பி நோட் இது இது எல்லாமே நம்மளோட டெஸ்ட் சீரீஸில் நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துருவேன் எக்கனாமிக்ஸோட லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸோட கொஷின் பேப்பர்ஸ் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் முக்கியமான கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருவேன் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ யாருக்காவது இங்கே வந்து அது எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் எனக்கு வேணும் இந்த ரெண்டு கொஷின் பேப்பர் மட்டும் வேணும் அப்படின்னாலும் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க ஓகே இப்போது வந்து உங்கள் நோட்டில் வந்து ப்ராமிசரி நோட்ஸ் தான் எனக்கு என்ன டீட்டெயில் தான் எனக்கு வேணும் எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பாதீங்க இப்போ ரம்யா வந்து கையில் எழுதி எனக்கு அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி அனுப்புங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் சரிங்களா எனக்கு பி நோட்ஸ் வேணும் ப்ராமிசரி நோட்ஸ் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிலிம்ஸ் கொஸ்டினும் எனக்கு அதில் அட்டாச் பண்ணி அனுப்புங்க ப்ளஸ் எனக்கு இந்த ப்ராமிசரி நோட்னா என்ன அப்படிங்கிறதும் யூபிஎஸ்சின்னு டைப் பண்ணிங்கனாவே வரும் சரிங்களா அது எனக்கு அனுப்புங்க ஓகே ஸோ இது நம்ம நான் கேட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்னா யாருனாலே அது என்னன்னு எனக்கு சொல்ல முடியுமா அது ஷார்ட் டேர்ம்னு தெரியும் அதனால எனக்கு ஓகே ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் கரெக்ட் வந்து மெச்சூரிட்டி பீரியட் வந்து லெஸ் தென் 1 இயரா இருக்கும் ம் அமௌண்ட் வந்து நம்ம at least 1 lakh ஆவது வெச்சிருக்கணும் பட் ஆனா வந்து ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்ல வந்து 5000 வரைக்கும் லோ அதுக்கு கீழ இருக்கணும் நினைக்கிறேன் 5000 கீழ வந்து காயத்ரி லாஸ்ட் இயரே எடுத்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிட்டேன் எஸ் மேம் நான் ஓகேடா குட் இப்போ என்னன்னா கால் மணி சொல்லிட்டீங்க கரெக்ட் நான் திருப்பி எல்லாமே சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்க நோட்டீஸ் மணின்னா என்னென்ன யாருன்னு சொல்ல முடியுமா சூப்பர் பவித்ரா கரெக்ட் கால் மணினா சும்மா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேங்க்கு இன்னொரு பேங்க்கில் கடன் வாங்குறது நோட்டீஸ் மணினா பதினாலு நாளைக்கு கடன் வாங்குறது அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஜீரோ என்னன்னு <laughs> ஷேர்ஸ் இருக்கு நான் ஒரு கம்பெனியில் சொன்னேன் லிஸ்டடோ அன்லிஸ்டடோ நம்மளுக்கு இந்த ஃபா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் வருது இல்லை இது எல்லாமே கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நெக்ஸ்ட் பாண்ட்ஸில் வந்து பாண்ட்ஸில் இந்தியாவில் வந்து வி ஹவ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வி ஹவ் வேரியஸ் ப்ரைவேட் செக்டர் பாண்ட்ஸ் அண்ட் வி ஹவ் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் லோன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு விச் மார்க்கெட் அப்படின்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட் நெக்ஸ்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் டிபென்ச்சர்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம கிளாஸில் இந்த எவ்வளோ நாளாச்சு இந்த நைன்டீன் டேஸாக டிபென்ச்சர்ஸ் பற்றி நான் சொல்லவே கிடையாது இங்கே தான் ஃபஸ்ட் டைம் வருது ஸோ யாருனாலேயாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா டிபென்ச்சர்ஸ் பாரோ பண்ணுறதுங்க மேம் அன்செக்யூர்ட் ஷேர்ஸ் மேம் அன்செக்யூர்ட் ஷேர்ஸ் ஓகே எனக்கு கிளியராக சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரியாக ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் வரல இந்த சென்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் புரியணும் இங்க இருக்கிற இருபத்தஞ்சு பேருக்கும் புரியணும் அது ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தா அது புரியுற மாதிரி ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க எழுதிக்கோங்க டிபென்ச்சர்ஸ்னா என்னன்னு எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நான் தனியாவே வந்து பாண்ட்ஸ் ஷேர்ஸ் இல்ல இடிஎஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் இது எல்லாமே தனித்தனியா எடுக்கணும்னு பிளான் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா அது எல்லாமே பேசிக்கா அதுதான் கேட்பாங்க இதுனா என்ன அதுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எழுதிக்கோங்க டிபென்ச்சர்ஸ்னா என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ்னா என்னன்னு யாரு சொல்ல முடியுமா ETFs ETFs na class eduthitene last year e 
நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதில் இருக்கும் குரூப்பில் இருக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் மீனிங் மீனிங்காக சொல்ல முடியுமா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி ஓகேடா ஸ்வேதா எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஓகே எனக்கு நஜமாலுமே இடிஎஃப்ஓட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் சரிங்களா இடிஎஃப் எழுதிக்கோங்க ஓகே இப்போ மணி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறப்போ வந்து இட்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் மார்க்கெட் உங்களுக்கு நான் ஷார்ட் டேர்ம் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துட்டேன் சாட்டர்டேலேயே லைக் டீ பில்ஸ் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் பில்ஸ் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாமே ஷார்ட் டேர்ம் கமர்ஷியல் பேப்பர்னா என்ன நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா போதும் இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்குள்ளே என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஷேர்ஸ் பாண்ட்ஸ் டிபென்ஜர்ஸ் இடிஎஃப்ஸ் இது எல்லாமே கேபிட்டல் மார்க்கெட் மணி மார்க்கெட்டில் என்ன என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே மணி மார்க்கெட்டில் வரும் டீ பில்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் பில்ஸ் பார்த்துட்டோம் யாருனாலேயாவது கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் பில்ஸ் ரீகால் பண்ண முடியுதா கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் பில்ஸ் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் அதே தான் ஒருங்க <laughs> பேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் வந்து ஆர்பிஐட்டேருந்து கடன் வாங்குறாங்க இது மூலயமா கடன் வாங்குறாங்க டீ பில்ஸ் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் பில்ஸ் எல்லாம் யார்ட்டு இருந்து வாங்குறாங்க மார்க்கெட்டு வந்து பேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் எல்லாம் ஆர்பிஐட்டேருந்து வாங்குறாங்க ஸோ இது வந்து இது எல்லாமே மணி மார்க்கெட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த ஹெட்குள்ள எது இதெல்லாம் வருதுன்னு தெரியணும் உங்களுக்கு இப்ப இதுல வந்து மணி மார்க்கெட் நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் மணி மார்க்கெட்ல இதெல்லாம் வருதுன்னு சொன்னேன் பட் இதுக்குள்ளேயே வந்து டிஃபரன்சஸ் இருக்கு ஆர்பிஐட்டு இருந்து வாங்குறது இருக்கு மார்க்கெட் கிட்ட இருந்து வாங்குறது இருக்கு நம்ம சாட்டர்டே கிளாஸ்லேயே பாத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நான் சொன்ன டீ பில்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரைவேட் செக்டர் இஷ்யூ பண்ற இந்த மாதிரி பில்ஸ் எல்லாம் என்ன பில்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் பேப்பர் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கமர்ஷியல் பேப்பர் சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் கால் நோட்டீஸ் மணி இது எல்லாமே வந்து பிரைவேட் செக்டர் இஷ்யூ பண்ணுறது ஐ மீன் பிரைவேட் செக்டர் இந்த பேங்க்ஸ் பிரைவேட் செக்டரில் எது ஐம் சாரி பிரைவேட் செக்டர் இந்த சென்ஸ் பிரைவேட் கம்பெனிஸும் வரும் பேங்க்ஸும் வரும் பிரைவேட் பேங்க்ஸும் இதில் வரும் ஸோ மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரெவோ ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மணி மார்க்கெட்குள்ளே வர கான்செப்ட்ஸ் ப்ரைவேட் செக்டர் இஷ்யூ பண்ணுற கான்செப்ட்ஸ் சரிங்களா இதில் இது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நம்ம பார்க்க போகிறது கமர்ஷியல் பேப்பர்னா என்ன சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்னா என்ன கால் நோட்டீஸ் மணினா என்ன அப்படிங்கிறது தான் இப்போது சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் கொஷின் போகலாம் Certificate of Deposit is a second option. It's a long-term instrument issued by the Reserve Bank of India to a corporation. Let me tell you how to say this. Here, the Certificate of Deposit is not the money market. What is the money market? What is the money market? What is the tabular column? What is the money market? Short-term capital. Short-term capital from one day to less than one year. So, money market. மணி மார்க்கெட்ல இருக்கிறதே ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் தான் ஷார்ட் டேர்ம்க்கு லோன் வாங்குறது சரிங்களா ஸோ இதுல சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க லாங் டேர்ம்னு கொடுத்துருக்காங்க அது தப்பு இந்த ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணீங்கன்னா சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் ஸோ சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ல ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் கான்செப்டே தான் இப்போ பேங்க் வந்து கடன் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பேங்க்கு வந்து கடன் தேவைப்படுது அவங்க சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் வந்து இஷ்யூ பண்றாங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஸ் அ லாங் டேர்ம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஷ்யூட் பை த ஆர்பிஐ டு அ காப்பரேஷன் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் கான்செப்டே ஷார்ட் டேர்ம் இப்போ இப்போ ஒரு பேங்க்கு வந்து கடன் தேவைப்படுது அப்படின்னா அவங்க சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இஷ்யூ பண்ணும் போது இப்போ நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் போயிட்டு அந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டில் காசு போட போகிறேன் சரிங்களா காசு போட போகிறப்போ காயத்ரி என்ன சொன்னீங்கன்னா அந்த மூணு பாயிண்ட்ஸும் சொல்லுங்கள் ஓகேங்க ம் 
மேம் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் மாதிரி தாங்க மேம் ஆனால் மெச்சூரிட்டி மெச்சூரிட்டி பீரியட் வந்து லெஸ் தென் ஒன் இயருங்க மேம் ஓகே லெஸ் தென் ஒன் இயர் ஒன் செகண்டா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் மோஸ்ட்டாக மெச்சூரிட்டி பீரியட் வந்து ஒன் இயர்க்கு மேலே தான் இருக்கும் இப்போ நான் பேங்க்கில் போய் வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் ஒரு லட்ச ரூபா போடுறேன் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர்க்கு மேலே தான் இருக்கும் ஒன் இயர் கீழே ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் போடுற மாதிரி இருக்காது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்தா மினிமம் அமௌண்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் லேக்காவது நம்ம போட்டிருக்கணுங்க மேம் ஆ மினிமம் அமௌண்ட் வந்து ஒன் லேக் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் அமௌண்ட் வந்து போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் போடுறதுக்கு பட் இங்கே சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி பீரியட் வந்து ஒன் இயர் தான் இருக்கும் அதனால தான் அது ஷார்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இதுக்கு வந்து மினிமம் ரிக்குயர்மெண்ட் இருக்குது இப்போ நான் போய் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டில் காசு போடுறேன் அப்படின்னா ஒரு லட்ச ரூபாவது மினிமம் நான் அதை போடணும் ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டுங்கிறது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கான்செப்ட் ஷார்ட் டேர்ம் லெண்டிங் கான்செப்ட் ஸோ இதில் வந்து ஒன் லேக்காவது மினிமம் டெபாசிட் நான் போடணும் அவ்வளவுதான் அதர் சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் அண்ட் இதுல வந்து லாங் டம் வராது ஷார்ட் டம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இத ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கனவே போது இவ்ளோலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியமே இல்ல இதுல சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ங்கற கான்செப்ட் மணி மார்க்கெட்க்குள்ள இருக்கு அப்பனா இது ஒரு ஷார்ட் டம் கான்செப்ட் லைக் டி பில்ஸ் கேஷ் மேனேஜிங் பில்ஸ் மாதிரி இது வந்து பிரைவேட் செக்டர் इशू பண்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரிங்களா அவ்ளோதான் பிரைவேட் செக்டர் इशू பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அடுத்து ஈஸியான விஷயம் வந்து எப்படி நீங்க எலிமினேட் பண்ணலாம்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட்ஸ் ஆர் த இன்ட்ரெஸ்ட் பேரிங் ஷார்ட் டேர்ம் பாண்ட்ஸ் இஷ்யூட் பை ஷெடியூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் டு கோஆபரேஷன்ஸ் ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட்ஸ்னா என்ன பேர்லயே இருக்கு எனி ஒன் கரெக்ட் கரெக்ட் டி பில்லோட இன்னொரு பேர் வந்து எஸ்டா இன்னொரு பேர் வந்து ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ ஜீரோ கூப்பன் கூப்பன் கூப்பன்னாவே இன்ட்ரெஸ்ட் ஜீரோனா ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் பேர்ல இருந்தே வந்துடும் ஜீரோ கூப்பன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட்னா எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் பேரிங்கா எப்படி இருக்கும் ஷார்ட் ஷார்ட் டேர்ம் கரெக்ட் ஏன்னா டீபிள்ஸ்ல ஷார்ட் டேர்ம்ல வருது பட் இங்கதான் உங்களுக்கு அந்த பாயிண்டே இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பேரிங் கிடையாது ஜீரோ கூப்பன்னா ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் பாண்ட்ஸ் லைக் டீபிள்ஸ் அவ்வளவுதான் ஆன்சர் இதிலே வந்துரும் சரிங்களா फोर्थ ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணுங்க இங்கேயும் போயிடும் இங்கேயும் போயிடும் இல் வில் ஹேவ் தி ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் சி இதுல வந்து ஏ அண்ட் சி அப்படிங்கறப்ப ஒன்னு கரெக்ட் அப்படிங்கறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒண்ணுனா கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் a ஷார்ட் டம் அன்செக்யூர்ட் ப்ராமிசரி நோட் சோ இப்போ கமர்ஷியல் பேப்பர்னா என்னனு பாத்தீங்கன்னா சாவதான் அந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் கமர்ஷியல் பேப்பர் இஸ் சிமிலர் டு a பாண்ட் சரிங்களா பாண்ட் வந்து ஆனா எதுல இருக்கு பாண்ட் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல இருக்கு திருப்பி நான் உங்களுக்கு அது காட்டுறேன் பாண்ட் எங்க இருக்கு கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல இருக்கு அப்ப அதே மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் மார்க்கெட்ல ஒரு விஷயம் இருக்கணுமா இல்லையா அதுதான் அந்த கமர்ஷியல் பேப்பர் சோ பாண்டோட இன்னொரு மூஞ்சி இன்னொரு பேஸ் தான் வந்து கமர்ஷியல் பேப்பர் ஆனா பாண்ட் வந்து ஒரு செக்யூர்டான விஷயம் இப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாண்ட் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் லோன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா செக்யூர்டா இருக்கும் பட் அதுவே பாத்தீங்கன்னா இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் வந்து அன்செக்யூர்ட் ஸோ வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா அதுல இருந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல ரொம்ப அன்செக்யூர்ட் அது ஷார்ட் டேர்ம்ல இருக்கு ஆனா ரொம்ப அன்செக்யூர்ட் காசு வர் வராமலும் போகும் வரவும் செய்யலாம் அப்படிங்கறது தான் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி பாண்ட் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல இருக்கோ அதே மாதிரி கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் மார்க்கெட்ல இருக்கு பாண்ட் வந்து செக்யூர்ட் ஆனா அதுவே கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் வந்து அன்செக்யூர்ட் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஸோ இதுல பாருங்க கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கரெக்ட் அன்செக்யூர் ப்ராமிசரி நோட்டுங்கிறது கரெக்ட் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் கண்டிப்பா கரெக்ட் இதுல ஆப்ஷன் டூவா இல்ல த்ரீயா அப்படிங்கறது தெரியணும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் டூ தப்பு ஏன்னா சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் வந்து இட்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் அந்த ரெண்டே ரெண்டு டேப்லோ காலும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க போதும் கால் மணினா என்னன்னா இப்போ ஒரு பேங்க் இன்னொரு பேங்க் கிட்ட கடன் கேட்கறாங்க ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்க்கு ஒரு நாளைக்கு எனக்கு கடன் கொடுங்க அப்படிங்கறது தான் கால் மணி நோட்டீஸ் மணி அப்படின்னா ரெண்டு நாள்ல இருந்து பதினாலு நாள் வரைக்கும் இன்னொரு பேங்க் கிட்ட கடன் வாங்குறது தான் வந்து நோட்டீஸ் மணி சரிங்களா ஸோ இதெல்லாமே
மேம் டிபெண்டர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தமிழ்ல தெரியும் சொல்லிட்டங்களா மேம் கடன் பத்திரங்களா கடன் பத்திரம் ஆ கடன் பத்தனே சாரி பத்திரங்கள் தான் பட் அதுக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான டெஃபினிஷன் வேணும் இங்க இருக்க இங்க இருக்குறவங்க எல்லாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி வேணும் சரிங்களா அதனால நோட் பண்ணி எனக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து எனக்கு எழுதி அனுப்புங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஓகே மேம் மேம் இன்னைக்கு ஸ்லைடு மட்டும் ஷேர் பண்றீங்களா மேம் ஆ குட் நான் சொல்றேன் டா குட் நான் சொல்றேன் ப்ராப்ளம் थैंक यू இப்ப முடிச்சனே நான் சொல்றேன் थैंक यू மேம் ஓகே थैंक यू ஆல் ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுங்க So, that's what we're going to do next class. Thank you all. Good night all. Thank, Thank you. Okay. Okay. Bye-bye. Okay.